வணக்கம் நான் வழக்கறிஞர் சரவணன் பேசுகிறேன் இப்போ இந்த சாத்தாங்குளம் காவல் நிலையம் அதாவது காவல்துறை வரலாற்றிலேயே ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வருடம் பாரம்பரியம் கொண்ட இந்த காவல்துறை வரலாற்றில் முதன் முறையாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு காவல் நிலையத்தோட நிர்வாகத்தை எடுத்திருக்கார் இது ஒரு வெக்கெட்கேடான விஷயம் ஏனென்றால் அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பதில்லை விசாரணைக்கு அப்படின்னு தன்னோட விசாரணை அறிக்கையில் திரு பாரதிதாசன் கோவில்பட்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் தெரிவிச்சிருக்கிறார் அதாவது அநாகரிகமான வார்த்தைகள் ஒத்துழை ஒத்துழைக்காமல் இருக்கிறது ஒரு காவலர் எகிரி குதிச்சு ஓடுறாரு இதெல்லாம் காவல் நிலை மாதிரியே தெரியல இப்போ சாத்தாங்குளம் அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போதிய முகாந்திரம் அதாவது கொலை வழக்கு பதிய போதிய முகாந்திரம் உள்ளது அப்படின்னு மதுரை நீதிமன்றமும் தெரிவிச்சிருக்கு தற்காலிகமாக இந்த வழக்கை வந்து சிபிசிஐடி விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பின்னர் சிபிஐக்கு மாற்றுவாங்களா இல்லையான்றது தெரியாது இப்போ இது குறித்து நான் என்ன இது குறித்து பேச வரேன்னா காவலர்களுக்கு ஒரு சட்டமா சாமானியர்களுக்கு ஒரு சட்டமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் நான் முன்வைக்கிறேன் இதை வந்து நான் காவல்துறைகிட்ட தான் கேட்கணும் ஏன்னா சட்டம் அனைவருக்கும் சமம்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சொல்லுது இதை நான் ஒரு காரணத்தோடு வளர்க்குறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் காவலர்களை வந்து தொடர்ந்து முகநூல் பதிவில் அதாவது பொதுமக்களை பயமுறுத்தி பதிவு வெளியிடுகிறார்கள் என்று இதுக்கு உதாரணமாக எம் சதீஷ் முத்து நாகப்பட்டத்தை சேர்ந்த ரமணன் ரோஹித்து அப்புறம் ஒரு தீயணைப்புத்துறை வீரர் அவர் பேர் வந்து ரமேஷ் வேலு இவங்க பேர்லலாம் வந்து நான் புகார் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது என்ன புகார்னா பொது வலைதளத்தில் முகநூலில் பொதுமக்களை மிரட்டும் விதமாக நாங்கள் போலீஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட அந்த பாலகிருஷ்ணன் அந்த சாத்தாங்குளத்தில் இருக்கார் அவர் சொல்லி திரிவாரம் நான் கொம்பேன் கம்பு எடுத்தால் தொடையில் இருந்து அரை கிலோ கறி எடுக்காமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு அதே போல் வந்து இன்னொருத்தர் மகராசன் அப்படின்றது வந்து இந்த சிங்கம் படம் பார்த்துட்டு அவரோட பேர் மகராசன் சிங்கம் அப்படின்னு வச்சு திரிவாரம் ஸோ அந்த காவல்துறை அந்த வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் இந்த சினிமா படத்தில் வருகிற அந்த கதாபாத்திரங்களை வச்சு அவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டு அவங்களாம் வந்து அந்த மனசில் அவங்கள ஒரு நிலைநிறுத்திக்கிறாங்க இதனால் அது அதே மாதிரி நான் போலீஸ் இல்லை பொறுக்கி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி முகநூலில் நிறைய பதிவுகள் அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க சரி அதெல்லாம் ஒரு படி தாண்டி இந்த எம் சதீஷ் முத்து வந்து இந்த லாக்கப் டெத்தை நியாயப்படுத்தி நாங்கள் பண்ணது உண்மை தான் லாக்கப் டெத்து நாங்கள் அடுத்த ஒரு லாக்கப் டெத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கெல்லாம் ஆசனமாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பதிவு வெளியிட்டு இருந்தார் இது சம்மந்தமாக நான் கமிஷன் அலுவலகத்தில் வந்து ஆன்லைனில் புகார் கொடுத்துருந்தேன் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்களிடம் அந்த புகாரை வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்தேன் கொடுத்ததில் மறுநாள் விசாரணை பண்ணி காலையில் எனக்கு ஃபோன் வந்தது அதன் பிறகு வந்து அவர்கள் வந்து பணி நீக்கம் செய்து விட்டார்கள் அப்படின்ற செய்தி எனக்கு கிடச்சிது அது நீங்கள்லாம் வந்து தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் ரமணன் ரோஹித் இவர் நாகப்பட்டினத்தில் ஏஆர் ஆயுதப்படையில் இருக்கார் அவர் சம்மந்தமாக நான் வந்து நாகப்பட்டினம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு நான் ஒரு புகார் அளிச்சிருந்தேன் அவரு இந்த மாதிரி தான் அதாவது வந்து நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணுவோம் மலத்தை தின்ன வச்சோம் இவங்க சில பேரை பயமுறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருடமெல்லாம் அவர் போட்ட முக முகநூல் பதிவுன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் நாங்கள் அப்படி நான் அதாவது செவிர் மாதிரி நாங்கள் எங்ககிட்ட மோதனா நீங்கள் தான் வந்து அடிபட்டு போவீங்க பொதுமக்கள் மாதிரி பொதுமக்களை மிரட்டி சமீபத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ஒன்று அதாவது பால் பொருள் எங்களுக்கு சப்ளை இல்லைனாக்கா நாங்கள் உங்கள் மேலே எப்படி ஒரு கொடுமையான ஒரு அராஜகத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் தெரியுமா அப்போ நீங்கள் கிட்ட மாட்டிட்டு சாது நீங்கள் கதறுவீங்க அப்படின்லாம் வந்து ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் இந்த பதிவை நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நாகப்பட்டினம் காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்னம் அவருக்கு அமுச்சு விட்டேன் அப்புறமா அங்கேருந்து எனக்கு முந்தா நாள் ஃபோன் வந்தது நேற்று ஃபோன் வந்தது நேற்று ஃபோன் வந்துட்டு உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டோம் நாங்கள் வந்து அவரை பணியிட நிக்கம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அகிலன்னு ஒருத்தர் எங்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நான் கேட்டதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இல்லை அவரை பணி நீக்கம் செஞ்சிட்டோம் ஐயா பணி நீக்கம் செஞ்சிட்டார் சரி வேறு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அவர் முகநூல் பதிவுக்குன்னு அவ்வளோ தான் பண்ணுவாங்க உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க இப்போது இதே மாதிரி இரண்டு பேர் இது வரைக்கும் வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சுருக்காங்க காவல்துறையினர் அதே மாதிரி ரமேஷ் வேலுன்றவரோட புகார் என்ன நிலுவையில் இருக்குது இதில் நான் கேட்குற கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ அவர்கள் செய்த தவறு என்ன முகநூலில் ஆபாசமாக அல்லது மிரட்டும் தோணியில் பதிவை வெளியிட்டது இதுக்கு என்ன சட்டப்பிரிவு அதாவது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இரண்டாயிரம் பிரிவு அறுபத்தாறு ஏ அறுபத்தி ஏழு அது மட்டுமல்லாமல் மிரட்டும் தொணியில் அந்த பதிவு இருந்ததால் ஒரு ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் அல்லது டூ இபிகோ சட்டத்தில் இது தான் அவங்க மேலே போடக்கூடிய வழக்கு பணியிடை நீக்கம்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு பரிகாரமாக எனக்கு தெரியல
அவரை பணியிடக்கம் செஞ்சு இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு போஸ்டிங்கில் இருக்கார் அவர் மேலே அந்த ஆக்ஷனும் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்திய தண்டனை சட்டமும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமும் எல்லாருக்கும் சமமானது அப்படி சமமாக இருக்கும்போது நீங்கள் பணியிட இறங்கி நிற்கம் செஞ்சு மட்டும் விட்டுட்டிங்கன்னா ஏன் அவங்க மேலே வழக்கு போடாமல் இருக்கிறீங்கன்னு தான் நான் கேள்வி இப்போ என்னோடய கம்ப்ளைண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வழக்கு போடலை பணி அப்போ நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பணியிட நிற்கம் செய்கிறதுக்கு மட்டும் தானே அப்போது காவலர்களுக்கு ஒரு சட்டம் பொதுமக்களுக்கு ஒரு சட்டமா இதுதான் கேள்வி சமீபத்தில் ஓவியர் சர்மா ஒரு கட்சி தலைவரை பற்றி சித்தரித்து ஒரு கேலி சித்திரம் வெளியிட்டு இருந்தார் அந்த கேலி சித்திரம் வந்து வெளியே வந்ததுனால உடனடியாக அவங்க தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தில் அவர் கைது செஞ்சாங்க நீதிபதி முன்னாடி ஆஜர்படுத்தினாங்க ஸோ ஓவியர் சர்மாவுக்கு ஒரு சட்டம் இந்த காவல்துறையில் பணிபுரிக்கூடிய இந்த சதீஷ் முத்து இந்த ரமணன் ரோஹித் இவர்களுக்கு ஒரு சட்டமா பணியிட நீக்கம் என்பது தீர்வா ஏன் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்கவில்லை அப்போ அந்த வழக்கு அவ்வளோதான் அந்த பதிவு அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது என்னென்னா பணியிட நீக்கம்ன்றது டெம்பரரி சஸ்பென்ஷன் சிறிது காலத்துக்கு அவங்க வேலை வர முடியாது வீட்டில் இருப்பாங்க இப்போது அவர்கள் மீது வழக்கு போட்டு விட்டால் என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க இப்போ ஒரு காவலர் இருக்கார் அவர்கிட்ட பணியிட நீக்கம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் மறைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஓஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க பணியிட நீக்கம் செஞ்சவங்க ஒரு அப்பீலுக்கு போவாங்க ஒரு டிஐஜி கிட்ட அப்பீலுக்கு போவாங்க ஐயா நான் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னை திருப்பி வேலைக்கு சேர்த்துக்கேன் அப்படின்னாக்கா அவர் அந்த சஸ்பென்ஷனை நீக்கி அவரை வேறு இடத்துல பணி அமர்த்துவாங்க அதே அந்த டிஐஜி வந்து மறுத்துட்டாருன்னா டிஜிபிக்கு ஒரு அப்பீல் போவாங்க டிஜிபி கிட்ட அப்பீல் போயிட்டு ஐயா நான் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் நான் சஸ்பென்ஷனில் வந்து தண்டனை அனுப்பிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து திருப்பி வேலையை கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவர் அந்த பணியிட நீக்கத்தை நீக்கி வேறு இடத்துல பணி அமர்த்துவாங்க ஆனால் வழக்கு என்று போட்டு விட்டால் என்ன ஆகும் தெரியுமா இப்போ அவர் மேலே வந்து ஒரு வழக்கு போடுறாங்க முகநூலை அதாவது வந்து இணையதளத்தை தவறாக பயன்படுத்தியது தகவல் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் மூலமாக ஒரு வழக்கு போடுறாங்க இந்த வழக்கு போட்டோம்னா அவர் பேரில் ஒரு எஃப்ஐஆர் போடணும் ஆனால் அவர் ஜெயிலுக்கு போக போகிறது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு எதையாவது ஒரு வழக்கு அஞ்சரை வச்சு முன்ஜாமீன் வாங்கிடுவார்னு வச்சுங்க இந்த வழக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நீதித்துறை நடுவர் முன்னாடி விசாரணைக்கு வரும் என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு இதற்கான தண்டனை கிடைக்கும் அந்த தண்டனை கிடைக்கிற அந்த கேஸ் நடக்கிற வரைக்கும் இவர் பணியில் சஸ்பென்ஷன் நடுற அப்படி பெண்டிங்கில் நிற்கும் நாளைக்கு அவருக்கு தண்டனை கொடுத்து விட்டால் ஓர் ஆண்டு சிறை தண்டனை கொடுத்துப்பாங்க இந்த கேஸில் வழக்கமாக ஓர் ஆண்டு தான் கொடுப்பாங்க ஓர் ஆண்டும் ஒரு அபராதம் ஐநூறுரூவா போடுவாங்க இந்த ஓராண்டு காலம் தண்டனை கொடுத்து விட்டால் அவர் வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை போயிடும் தண்டனை பெற்றவர்கள் காவல்துறையில் இருக்க முடியாதுன்னு போலீஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அப்படி வேலையை போகக்கூடாது சஸ்பென்ஷன் மட்டும் பண்ணுவோம் வேலை போல ஒரு 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 காவல்துறை அதிகாரி இன்னொரு காவல்துறை அதிகாரி வேலை எடுக்கக்கூடாதுன்னு நோக்கத்தோடு தான் வெறும் டெம்பரரி சஸ்பென்ஷன் அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து கண்துடைப்புக்காக இந்த டெம்பரரி சஸ்பென்ஷன் சிறிது காலம் கழித்து அவர்கள் வேறு இடத்தில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் அவர்கள் செய்த தீங்கு அவர்கள் செய்த தவறு என்பது மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சாமானியனுக்கு ஒரு சட்டம் காவலர்களுக்கு ஒரு சட்டமா இது என்னோடய கேள்வி இது நிறைய இடத்துல நிறைய நேரத்தில் சஸ்பென்ஷன்ன்ற பேரில் அது தண்டனையை கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவர் தவறு செய்தால் அவர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றிடுறாங்க அப்போ ஆயுதப்படையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் தவறு செய்தவர்களா அந்த மாதிரி மனநிலையில் இருப்பவர்கள் தான் ஆயுத ஆயுதப்படைக்கு மாற்றுறது ஒரு 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 தண்டனையா இது என்னோடய கேள்வி அதே போல் இந்த காவலர்களுக்கெல்லாம் வந்து மனநிலை சரியில்லை அவங்க மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க இப்படின்னு பல மன அழுத்தத்தில் இருந்து மனநிலை சரியில்லைன்னா அவங்க அந்த காவல் வேலைக்கே தகுதி இல்லாதவங்க தகுதி இல்லாதவர்களை எதிர்காக இந்த காவல்துறையில் இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய கேள்வி இப்போது பார்த்துருக்கனால அந்த சாத்தாங்குளம் பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்து எல்லோரும் வந்து அதை கே அதுக்கு நீதி கேட்டு போராடுகிறார் ஆனால் நீதி கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா படிப்படியாக தான் வருது இதுவரை வந்து ஒரு ஓப்பனான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓப்பனான ஒரு நீதி வந்து நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கல ஆனால் கிடைக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது என்றைக்கு திரும்பவும் அந்த வழக்கு நம்ம மதுரை உயர்நீதிமன்றத்து கிளையில் வருது ஸோ நியாயமான ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கணும் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இது இந்த நேரத்தில் நான் வைத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த சட்டங்கள் வந்து காவல்துறையினருக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் சாமானியனுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் இருக்கிறது இதே சாமானியன் மேலே அந்த ஒரு வழக்கை போட்டுட்டாங்கன்னா அந்த வழக்கை முடிக்கிறதுக்கு அவன் குறைந்தபட்சம் நான்கு வருடங்கள் அவன் நீதிமன்றம் போகணும் ஒரு சாதாரண பதிவு போட்டதுக்காக நிறைய பேர் என்கிட்ட வர்றாங்க நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்ட பதிவுக்காக என்னை வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக நான் போட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இன்னும் என்
அவன் முகத்தை கூட பார்க்கறதுல காயங்களை விசாரிக்க நிறைய மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ற தவறு என்னன்னாக்கா அவனுக்கு அடிச்சாங்களா பிடிச்சாங்களான்ற கேள்வி சும்மா ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஒரு கேள்வி அவன் எப்படி காவல்துறையோட முன்னாடி சொல்லுவான் ஏன்னா இவர் தான் அடிச்சாரு சொல்லுவானா சொல்லி தான் கூட்டு வராங்க இதை பார்ப்பா நாங்கள் அடித்ததெல்லாம் அங்கே சொல்லாத சின்ன கேஸ் தான் நீ உள்ளே போய்ட்டு வந்துரு அதுக்கப்புறம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் அவன் என்ன பண்ணுறான் சரி அடி வாங்கிட்டான் நம்ம எதுவும் சொல்லணும் இந்த லிமிட்டில் தான் நம்ம இருந்தாகணும் இந்த லிமிட்டில் தான் நம்ம இருந்தாகணும் நாளைக்கு இந்த காவலரை பகச்சிக்கிட்டு என்னால் வாழ முடியுமான்றதுனால அவனை ஒத்துக்கிறான் இல்லைங்க யா அடிக்கலைங்க யான்றான் அடி வாங்கிட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறான் இந்த இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும்னா காவல்துறை விலைக்கு விட்டு தனியாக வச்சு அவங்களை கேட்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அதே சமயம் நீதித்துறை நடுவுகளும் குறை சொல்ல முடியாது நடுராத்திரி ஒரு மணிக்கு போய் கதவு தட்டினாலும் அவங்க திறந்து வந்து அந்த கையெழுத்து போட்டு போகிறாங்க அந்த கையெழுத்து போடுறது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக இருக்குது ஸோ நீதித்துறையிலும் இந்த சீர்கேடு இருந்து தான் வருது இதனால தான் வந்து சில அப்பாவிகள் சில பொய் வழக்குகள் எல்லாத்துலேயும் இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கையெழுத்து போட்டு அவங்க எல்லாரையுமே ரிமாண்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு அக்யூஸ்ட் ஆக்கி அவரோட வாழ்க்கை அவரோட நேரம் அவரோட பணம் எல்லாம் விரயமாகுதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் நன்றி நான் இந்த நான் இந்த பதிவு வச்சது காரணமே நான் அந்த நாகப்பட்டினம் சூப்பர் அண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து சொன்ன பதிலுக்காக தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் கொடுத்த புகார் அதாவது ரமணன் ரோஹித் மேலே கொடுத்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு விட்டது என்ன நடவடிக்கை என்றால் தற்காலிக பணியிட நீக்கம் இது தான் எங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன் இது மற்றவங்க பண்ணால் நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுறீங்களே ஏன் எஃப்ஐஆர் போடலன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி புகார்கள் வந்தால் இது மட்டும்தான் எங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்றாங்க அதனால தான் இப்போ அந்த காவலர் என்ன வேலை இல்லையா சரி வீட்டில் போய்ட்டு கொரோனா பீடில் உட்கார போகிறோம் ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு அவர் திரும்பி சஸ்பென்ஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போஸ்டிங் போட போகிறாங்க இது தண்டனை இல்லை எப்போது அதாவது சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் சமம் அது காவல்துறையினாக இருந்தாலும் சரி சாமானியனாக இருந்தாலும் சரி அதைத்தான் நான் வலியுறுத்துகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து என்னோடய பதிவு கீழே என்னோடய வழக்கறிஞர்கள் நம்பரெல்லாம் போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறீங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிங்க நிறைய பேர் எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் உங்களுக்கு சலைக்காமல் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யாரோட காலை எடுக்காமல் இல்லை நிறைய பேரோட வழக்கை வந்து சிறு சிறு வழக்குகளை அவங்களே காவல் நிலையம் ஃபோன் பண்ணி இது வரைக்கும் ஒரு இருபது முப்பது வழக்குகளை வந்து நாங்கள் தீர்த்து வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த தீர்த்து வைக்கப்பட்ட நபர்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி சில வழக்குகள்லாம் முடித்து வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு போடுங்க நீங்கள் இப்படி போட்டால் தான் மற்றவங்களுக்கு வந்து சரி ஓகே நமக்கு ஒரு சின்ன 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 பிரச்சனை இது சாத்தாங்குளம் காவல் நிலையத்தில் எப்போ இரண்டு பேர் அடித்து கொண்டார்களோ அது எங்களுக்கு இன்னும் மாறாத வடுவாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அங்கு ஒரு முறையான ஒரு அந்த சட்டத்தை அந்த அந்த காவலர் எடுத்து கூறி நீங்கள் இதை செய்தால் இது நடக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்த பண்ணி ஒரு அட்வொகேட் சொல்லி இருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வாக அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தோம்னா இதை ஓரளவுக்கு தடுத்து இருக்க முடியும் என்பது என்னோடய கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் வழக்கறிஞர்கள்லாம் இன்றைக்கி ஸ்ரீவி குண்ட குண்டம் சிவை குண்டம் வழக்கறிஞர்கள்லாம் இன்றைக்கி பாய் கட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி போய் பேரை நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் வந்து தனக்குண்டான எதிர்ப்பை அற ரீதியாக சட்ட ரீதியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தொடர்ந்து வந்து நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப வருத்தமாக ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமாகவும் இருக்குது தீண்டாமை தீண்டாமைன்றது வந்து இல்லைன்னு நம்மளாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சில கிராமங்களில் அது இன்னும் கடைபிட்டு க கடைபிடிக்கிறாங்க தீண்ட தகாதவர்கள் அவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழையக்கூடாது கோயிலுக்குள் வந்தால் நாங்கள் தாக்குவோம் என்று நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறாங்க இதுக்குண்டான இது வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ மெட்ராஸில் இருக்க சென்னையில் இருக்கிறதுனால இந்த சில சில கிராமங்கள் இந்த ரிமோட் ஏரியாஸ் என்று கூறுவார்களே ஒதுக்கப்பட்ட ஊருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாதிரி கிராமங்கள் அதில் இன்னும் கூட இந்த தீண்டாமை மற்றும் இந்த ஜாதி பிரச்சனை இதெல்லாம் இன்னும் தான் இருக்குது அது இன்னும் முழுவதுமாக களையப்படவில்லை இது பற்றி ஒரு விரிவாக காணொலி பிசிஆர் ஆக்ட் ப்ரிவென்டேஷன் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பற்றி அடுத்த காணொலியில் வந்து நான் விரிவாக பேசுகிறத